已经冲出去了，你没事吧？我没事儿。这样，你带乡亲们先下去，我断后。好，你自己小心点。哎，乡亲们，来，快点！来，停住！不知道杜政委、林兄弟还有苏姑娘他们怎么样了？放心吧，他们会没事的。谢队长，谢队长，谢队长，快说说接下来该怎么办吧。咱们先回魏家村，看情况再说。也不知道鬼子能不能追上咱们。谢大哥、童姑娘。你们先走，我们断后。好，兄弟们，注意隐蔽。
娘吧，我可以不杀你。今天我就替我大哥杀了你，<笑>就凭你。你们把那个女的抓来。是。豆子，带童娘走。好。豆子。谢虎，还不认输？<笑>想跟我玩命？我成全你！啊啊啊啊啊啊啊啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，跟我来。师妹，你在这儿守了一宿了，我替你，你回去休息吧。好吧，师兄，让你费心了。没事。哎呀，志远，去你的课吧，慢点啊。你这个伤。哎，如果我没有猜错的话，病房里的一定就是童姑娘。肯定错不了。要不是我和秋元也不会在那看着了，咱们怎么办？鬼子守卫太严，我们得好好想想怎么救人。白天人太多，我们晚上再来。走。赵大哥，老赵，有消息了，童鹤贤同志就关在鬼子医院里。医院？消息可靠吗？绝对可靠。秋元和圣木整天轮流看守医院，同志们已经做好了营救童鹤贤同志的准备，就等你谢队长发号施令了。谢虎，你干嘛呢？干嘛又不说话了？哎，倒是说啊！这是个圈套，老赵。通知同志们，做好战斗准备啊！你刚才不是说是圈套吗？明知是圈套，你还要去？你傻呀！正因为是圈套，我们才要去。不过这次去，不是救童姑娘，而是救苏姑娘和林兄弟。谢队长，好像没有动静啊！是啊，谢虎，是不是你想多了？就那么几个小鬼子，我们杀进去，保证救出童姑娘。这医院的周围，肯定埋伏了很多小鬼子。啊，苏姑娘他们在哪儿？进院了，老赵，一会儿以我的枪声为准，我这边不动，你千万不要动。好，好。
姑娘，童姑娘，童姑娘，童姑娘，啊！女妖，好久不见了。我们恭候多时了。苏姑娘他们，赶快离开！快，是。江省，怎么回事？游击队来接应咱们的鬼子在这里重兵埋伏，咱们还是先跟他会合，再商量怎么救童姑娘。不行，既然我们来了，那就必须带着童姑娘一起走。
快去佟鹤贤病房。说了，让你尽量拖延时间。知道了。知道你的轻重，你赶紧追苏姑娘。你先走，我就到。赶紧走，再不走来不及了，快走！好，你自己小心，快走啊，快走！同志们，撤！快，走，走。为什么要用钢丸？如果不能毒死女妖，至少让他们觉得佟鹤贤已经死了。这么说你是故意的？是的，师傅。纯子认为，目前佟鹤贤对帝国的军队来说，要比消灭八路军更为重要。制造佟鹤贤已死的假象，就是为了消灭八路军营救他的念头。这样，我们就可以保证佟鹤贤的安全。圣母纯子，你被八路军打怕了吗？师傅，弟子不明白你为什么这么说。你没看出来吗？突击队现在是一盘散沙。一个强者绝对不会惧怕任何敌人。我们现在要做的就是把他们通通的消灭掉。不，纯子不这么认为。常婆峰是突击队的队长，是灵魂人物，但突击队
绝不会因为常仆风的牺牲而崩溃瓦解。在医院养病的那段日子，春子想了很多。从圣战到现在，已经五个年头，整个帝国都陷在这个泥潭之中，无法自拔。师傅，你是否想过，我们为什么屡屡败给常仆风？为什么帝国拥有最强大的军队、最先进的武器，可还是打不垮那些只有小米加步枪的八路军？你想说什么？师傅，我们是侵略者，我们要对付的不仅仅是共产党和国民党的军队，而是整整四亿的中国人。面对强敌。他们别无选择。为了保护自己的家园，他们只有拿起武器，与敌人奋战到底，直到把他们赶出去。什么蠢子？你从什么时候开始对现在的战事这么悲观了？已经看不到希望。师傅，什么事？对不起，师傅，女妖和酒鬼跑了。秋云，春子。梦多，即日启程，把童鹤贤送往威海，交给鸠山大佐。是。是。哎。谢队长，谢队长，别着急，慢慢说。我刚才听城里的同志说，有一男一女，两个人从鬼子医院里跑了出去，逃出城去了。看来苏姑娘和林无剑没事了。哎呀，太好了。童姑娘救出来没有？看到他们往哪个方向跑了？呃，没看见啊。不过听城里的同志说，逃走的只有两个人。啊，不过鬼子派出了很多人马，正在四处搜查呢。谢虎，我问你，你为什么不让我往前冲？眼看就把童姑娘救出来了，我田鸡花干革命这么多年，就没打过这么窝囊的仗。你要是敢让我们再多打一会儿，我保证把童姑娘救出来。行了，你别说了。刚才你又不是没看到。那鬼子增援军都到了，那明显是鬼子的圈套。你要是再不走，不是死就是被抓。还好苏姑娘逃了，要不然损失更大。不救童姑娘了吗？救，把苏姑娘他们找回来再说。那上哪去找他们？会有办法的。你跟我一起去。一路上要小心看护。是。小赵，去把人都叫来。哎，跟我走。谢虎，干嘛呀？谢队长，小赵，呃，你带着同志们都到城里去，一定要盯住百元他们，看看小鬼子在哪儿搜查，一有动静马上通知我，记住，千万不要打草惊蛇。是，走。好，哎哎哎，你让他们跟踪百元干什么？咱们不是要找苏姑娘和林英雄吗？不用着急，小鬼子会帮我们找到他们的。他们会帮我们找人？螳螂捕蝉，黄雀在后。嘿，谢虎，可以呀、啊、你，快赶上诸葛亮了。<笑>我看你呀、啊，现在越来越像队长了。哼<笑>。
，饿了吧？吃点东西。我吃不下，我真该死，都怪我。怎么能怪你呢？你也是为了救童姑娘，要怪，就只能怪那个圣墨心狠手辣。是我害死了童姑娘，我真该死。童姑娘是圣墨杀的，这不能怪你。我一定要亲手杀了圣墨，为常院长和童姑娘报仇。什么人？你们是干什么的？到我们刘家村来干什么？啊，大哥，这儿就是刘家村啊，我们是赶路的。这不，走到这儿就迷路了吗？想在这边休息一会儿。赶路的？你们去哪儿啊？我们去文登，啊，麻烦大哥给我们指条路吧。哼，你可别骗我了，你们刚才说的话我都听见了，说的都是打鬼子的事儿。你们是在这儿躲鬼子吧？看你的打扮是江湖中人，不过你放心，我刘刚啊，最痛恨的就是日本鬼子了。只要是杀鬼子的英雄，都是我的好朋友。哎，你是女妖苏如娇吧？你怎么会认识我？哼，满镇上都是你们的通缉令，你这打扮一看就知道了。不过你放心啊，我这个人是绝对不会去报信的。那好吧，你俩跟我走，我送你俩去个安全的地方。我啊，保证日本鬼子找不到你们、哎。大哥，你要是收留了我们，让鬼子知道了，你就不怕惹上杀身之祸？这兄弟怎么说话呢？你们杀鬼子都不害怕，我有什么可怕的？嗯，好吧。跟我走。我六岁啊，就和我爷爷上山打猎。这山上有多少树，多少鸟，我都知道。藏你们两个人还不是小菜一碟。这位大哥，要把我们藏在哪里？这山上有我爷爷生前搭的一个小木屋，就是为我们这样上山打猎的人休息的时候用的。那里常年备有干粮和水，现在也没人打猎了。你们俩在那儿藏着，这地方只有我和几个猎人知道。别人啊都找不到这个地方啊，那就太感谢这位大哥了。这怎么说话呢？你要感谢我啊，等你们出去的时候多杀几个鬼子就行了。嗯、二位，咱们到了。啊，刘大哥，有机会啊，我一定好好谢谢你。嗨，你这话说的，我说了，咱们是萍水相逢。只要你们打鬼子，凭说要帮这点小忙，就是要了我的命啊，我都干。二位，我先回家了，朋友在山下等我呢。啊，你们二位进去休息，这屋里呢还有很多红薯，够你们吃几天的了。啊，这两天山下风声紧，等风声过了，我来接你们。哎，赶紧回去吧。啊，那我走了啊。哎哎，听说这些人都是来无影去无踪的大英雄，杀敌人那可是一点都不含糊。可不是嘛！听说这帮英雄把日本人占领的青岛莱芜都闹了个底儿朝天。徐飞，你就跟我回去吧，我又没说不替长鸟报仇。你现在还有伤，等伤好了我们再从长计议呗。徐飞，走开！干什么？大家休息一下，找些吃的和水，还有，给车上的犯人喂些吃的，不要让他死了。是是。这该死的圣魔，他竟然把童姐姐给抓了！不行，我们得去救他。哎，徐飞，你冷静点，你现在不能下去。不行。我们一定要去救他，不能让童姐姐在圣墨手里。徐飞，你听我说，你看，他们那么多人，咱们怎么下手啊？如果圣墨一把刀架在童姐姐脖子上威胁咱俩，咱俩不就搭进去了吗？嗯嗯、准备出发，天黑之前一定要到达威海。是。
童姐姐一定是在鬼子包围魏家村的时候被抓的。我们现在跟着他们去威海，看他们把童姐姐关在哪里，然后再想办法救人。嗯，好，走，走。这儿，这儿，还有这儿，这是最薄弱的环节。报告少佐，刘会长有情况向您报告。进来。是。太君。有什么情报？通缉令上的人我知道在哪儿，我亲眼见过他们。你见过？嗯，在哪里？刘家庄。刘家庄。出发。去向谢大哥报告，我跟着他们。好，我这就去。苏姑娘，苏，苏姑娘，你看，这是什么？嗯，今天我们就可以打打牙祭，在这儿都吃了半个月窝头了，这里只有红薯，我们今天就吃顿荤的。山鸡，今天就对不起你了。苏姑娘，我觉得你应该出去透透气，在屋子里会把身子憋坏的。谢队长，谢队长，刚才城里的同志传来消息说，板垣带着鬼子兵出城了。你看清楚他们往哪个方向了吗？不知道。不过我们的人会一路留下记号，让我们知道鬼子去了哪里。他们有多少人？大概有一个中队。一个中队。他们一定是知道苏姑娘在哪儿了。事不宜迟，快，走。就是这家人，就是这家叫刘刚的把那两个人带走的。识相的把皇军通缉犯交出来，这怎么话说的？什么皇军的通缉犯呢、啊？我就是个普通的猎户，哪有皇军要的人？少废话
，我可是亲眼看到你在后山的树林里把那两个人带走的。嗯。师傅，你刚才为什么不让我出手？你做事真的是不动脑子。你以为这群村民就这么容易就范吗？刚才只要一动手，得到的只会是村民们的反抗，依然不知道他们的下落。换个方法，他们会主动叫出人来的。主动叫人？怎么可能呢？你没看见他的态度又臭又硬？哎，我自有办法。先撤出刘家村。晚上再来，晚上，嗯，是。苏姑娘，肉烤好了，吃一块吧。不用了。我吃不下。童姑娘已经牺牲了，我们现在要做的是想办法为她报仇。自己的身体要紧，吃点东西。林大哥，我真的想回到以前什么都不记得的日子。天生死了，常大哥也死了，现在又是童姑娘，我真的不知道，以后到底还要死多少人。苏姑娘，他们的牺牲都是有价值的。如果没有他们，我们就不可能把这群日本鬼子给赶走。放心吧。小日本在我们国家猖狂不了几天了。明天一早，刘大哥就会叫我们下山，谢虎也一定在到处找我们。我们得尽快回到根据地，跟他们会合。苏姑娘，你要打小鬼子，没有力气怎么行？被贼偷了可怎么办？大侄子，起了没有啊？大侄子，院门可没关呢，还睡着呢。都快中午了，该起了。啊！杀人了！快来人！是谁这么心狠手辣的？把他们全家老小都给杀了，可怜我那侄媳妇儿还怀着五个多月的身孕呢。太残忍了！肯定是昨天那几个日本人干的。啊，我看不下，日本要杀个人，还用得着偷偷摸摸的吗？别忘了，他们手里可有枪啊！这些杀人的畜生，我都恼死了！哎呀！
好了好了，别伤心了啊，别哭了啊，这可真是够惨的。大哥，大哥，大哥呀！我来晚了，是谁下这么狠的手？是谁呀、啊？喂、哎，狗子，你这会儿哭得怪伤心的，你不是跟刘刚不对付吗？你前几天偷东西，不是刘刚还把你揍了一顿吗？哎，这他死了，你知道哭起来了？放屁！我跟我大哥那是不打不相识。我这次来，就是给我嫂子送鸡蛋、补身子的。可是谁又想到，我我可怜的大哥大嫂啊！你们看，这就是杀我大哥全家的凶器呀、啊！这是什么呀？绣花针。谁会用这东西杀人呢？对了，我知道了。前几天我进城，看到通缉令上说。有个女妖，素如娇，她使的就是这种暗器啊！女妖，就是昨天日本人要来抓的那两个人，对，就是他们。可怜呐、啊，刚子为了保护他们两个，差点丢了性命。他们为了杀人灭口，竟然下如此毒手。刚子护着他们，你怎么知道的？我当然知道，刚子跟我说了，他说他送两个抗日英雄到山顶上那个草房里去了。这两个畜生！咱们不能放过他们呀，乡亲们！是，走走走，不能走，走，快点，走，走，快点，快点！太君，板垣太君，那帮穷鬼上当了，正带着家伙上山找那两个人呢。师傅，你可真是料事如神呐，他们自己去抓人了。快<笑>点，跟上！走啊，就在前面，快到了，就在前面，走，走。好多村民，我去看看。就是他们，乡亲们，就是他们俩，把他们抓回去，给我大哥一家人偿命。对，偿命，对，偿命，偿命。乡亲们，对，你们先别激动，有什么话好好说。是不是发生什么事情了？你们也太狠毒了！刘刚一家是你们两个的救命恩人，哎，你们去恩将仇报。你们还杀了刘刚一家人，现在证据确凿，乡亲们，打他！打他！打他！打他！乡亲们，等等，等等！乡亲们，你们听我说，你们是不是有什么误会啊？我和这位姑娘从昨天晚上一直到现在就没有下过山啊，还在装蒜，还在装蒜呢！杀人偿命！你看看，啊！我大哥就是被这绣花针刺死的。对，太君，就在那儿。有人，上！一定是日本人的圈套，我们暴露了他。说，这是为什么？谁指使你这么做的？你，说！哎，英雄，英雄，别，是是别人指使我这么做的。英雄，日本人指使你，他指的是他呀，我们这个真的。进来，进来，乡亲们。你们都听见他说的话了，现在小日本随时随地都可能过来，撤吧，快撤！乡亲们，快走啊，走！走
，是自己人，属下。苏姑娘，姓胡，怎么样？啊，我没事儿，但是小鬼子就快追上来了。这里太危险了，日本人在搜山呢。小赵，就到这里吧。谢谢你和大台县的同志们，都是自己同志。那我带同志们下山，你们一路保重。好，多加小心。嗯，同志们，走，走，走，走，走。看着手表，走。嗯，走。哎，这边。好了，把手放下。小心。哎，爸。那边好像发生爆炸，好几处浓烟。老张，刘山军还在那里。师傅，小严，收拢兵力，去救刘山军。对，速度要快。是。师傅，这有可能是突击队的调虎离山计。顾不了那么多了，刘山军那里有大事要办。那佟鹤贤呢？他们肯定会救人的。现在一队，把佟鹤贤送回司令部。师傅，快去。
来人，把童鹤贤和彼得押上囚车。目的地改为司令部后门，快！圣魔在搞什么鬼？通知苏姑娘，让他们赶过来支援。是。想办法让你们走前门，阻止他们。是。做好战斗准备。苏姑娘，苏姑娘，不好了！说，圣魔改变路线了，车队不往这里来。谢队长叫我让你们赶快过去。姑娘，圣魔改变路线了，咱们赶紧走。好，怎么回事？情况有变，赶紧走。好，九神君，九神君，你没受伤吧？我没事。货车的货物怎么样？对，去看看。是。报告大总，没有人员伤亡。什么？没有人员伤亡？连受伤的人都没有。报告大总，物资器材都完好无缺，没有受损。可恶的突击队！师傅，没有发现游击队，进行警察受损的卡车，地上全是鞭炮渣。嗯
天嫂，我看了，守城门的小鬼子就一个小队，有车吗？有，日军的一辆卡车就在城门边停着，只有一个日军守着。天嫂，那这样，我负责炮楼上的日军，你开枪干掉城门的守军。行，我听你的。开枪后你负责夺车，开到城门外就停下等着。知道了，陆英雄。行动。
来。还有掩护准备，城门有辆卡车接应，你们先走，我来掩护。好，自己小心。驾！田嫂，你带几个队员先撤。我走了，你们怎么办？你们先走，挖好炸药，把城门炸了，小鬼子就出不去了。好，我们先走，不过你们要尽快跟上来。好了，知道了，你们先走吧。嗯，两位英雄，先跟我走吧。我们走了，他们怎么办呢？他们要炸掉城门，咱们还是先走吧，别管了。嘿，撤！好，走。小鬼子，你们休想出城！什么人？是童姐姐说带她一起走的。我是童小姐的医生。你听好了，不管你是什么医生，只要你敢伤害我们的同志，我饶不了你。您误会了，我是童小姐的朋友。田嫂，既然是童姑娘让我们把她给救出来的，那她应该不是坏人，我们就暂时相信她。不过洋鬼子，我告诉你。我们只是暂时相信你。如果你有什么坏心眼的话，我告诉你，我一定会让你比鬼子还惨。听见没有？哎，童姐姐伤怎么样了？哦，血基本上止住了。看样子你还真是个医生。上帝呀、啊，我怎么会骗你们？步行从这上山，你把车往前再开一段路，没问题。你们小心，轻点，轻点，小心他的伤。少废话，谢大哥，先进山再说。我们从这里步行进去，林兄弟，照顾好童姑娘。好，出发，嗯、来，走，慢点，小心